എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്പയർ ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള വാക്കുകളായിരിക്കും എൽ സി എം എച്ച് സി എഫ് എന്നൊക്കെ ഇതിൽ എൽ സി എം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് എച്ച് സി എഫ് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം എച്ച് സി എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ അതായത് സംഖ്യകളുടെ പൊതു ഘടകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ട്വൽവ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഖ്യ ഏതാണ് ടു കാരണം രണ്ട് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിവിസിബിലിറ്റി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ട്വൽവ് ആൻഡ് എയ്റ്റി രണ്ട് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സിക്സ് നയൻ സിക്സിനെ നയനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോമൺ നമ്പർ ഏതാണ് ത്രീ ടു ത്രീ ഇനി നമുക്കറിയാം രണ്ടിനെയും മൂന്നിനെയും പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു സംഖ്യകളില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ബോർഡിൽ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എച്ച് സി എഫ് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ത്രീ ആൻഡ് ട്വൽവ് ഇവിടെയുള്ള സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ ആണ് പന്ത്രണ്ടിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണോ ത്രീ തീർച്ചയായും ആണ് ത്രീ ഫോർ സാറ്റ് ട്വൽവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഫൈവ് ഇരുപതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫ് ഫൈവ് ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ നാല് കൊണ്ട് ഇരുപത്തെട്ടിനെ പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ നാൽപ്പതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് നാല് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യകളുടെ എൽ സോറി എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നയൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ നയൻ ഇരുപത്തേഴിനെ ഒൻപത് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ അറുപത്തി മൂന്നേയും ഒൻപത് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിസിബിൾ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യയുടെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് എന്താണ് ഡിവിസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് കാണാത്തവർക്കായി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് തന്നെ വരണമെന്നില്ല ഇനി അല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഇവിടെയുള്ള സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ എട്ടാണ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റിയുടെ ഒരു ഫാക്ടർ അല്ല എയ്റ്റ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതുക എട്ടിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇതിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എട്ട് കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളെയും പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ ഏത് എട്ടിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സംഖ്യ എട്ടിനോട് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൽ എട്ടിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സംഖ്യ ഫോർ ആണ് ഈ നാല് കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളെയും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായും പറ്റും നാല് നാല് പതിനാറാണ് നാല് അഞ്ച് ഇരുപതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആയിരിക്കും മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നയൻ ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ നയൻ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ അല്ല ഒൻപത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒൻപതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എഴുതി നോക്കാം ഒൻപതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ വൺ ഇൻറ്റു നയൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളെയും പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റുമോ മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് പതിനെട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യയുടെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ
ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു കേസ് കൂടി നോക്കാം ടു ത്രീ ഫൈവ് നമുക്കറിയാം ഈ നമ്പേഴ്സ് എന്ത് നമ്പേഴ്സ് ആണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അഭാജ്യ സംഖ്യകളാണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യയുടെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും അതായത് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഇവിടെ ടു ആണ് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെയും രണ്ട് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യയുടെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും സെവൻ തേർട്ടി നയൻറ്റീൻ നമുക്കറിയാം ഇത് മൂന്നും പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സിക്സ് നയൻ തേർട്ടീൻ ഇവിടെ പതിമൂന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രൈം നമ്പർ ആയിട്ട് അപ്പോൾ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് സിക്സ് നമ്മുടെ പഴയ മെത്തേഡ് സിക്സ് അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് വൺ ആൻഡ് സിക്സ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ആറ് കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളെയും പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല മൂന്ന് കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളെയും പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പതിമൂന്ന് മൂന്ന് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളെയും പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യയുടെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എച്ച് സി എഫ് എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു മാത്സ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിസിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ എൽ സി എം എച്ച് എസ് എഫ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടാനായി ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ